हेलो स्टूडेंट्स आई एम प्रवीण जांगिर और जैसा कि बेटा मैंने आपको पहले प्रॉमिस किया था कि मैं आपको आने वाले वीडियोस में हर नंबर के बारे में डिटेल से बताऊंगा तो कुछ इस तरह से ही बेटा आज इस वीडियो में हम फ्रैक्शन नंबर के बारे में जानेंगे और ये भी प्रॉमिस किया था बेटा आपको मैंने पिछले वीडियो में कि बेटा उस समय स्क्रीन पर जगह न होने की वजह से मैंने हर टाइप ऑफ फ्रैक्शन मतलब बेटा बिन के जो अलग अलग प्रकार थे उनकी मैं हिंदी नहीं लिख पाया था लेकिन बेटा आज इस वीडियो में हम फ्रैक्शन की मीनिंग को समझेंगे फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं जो टेन टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है उन सबको हम डिटेल से पढ़ेंगे बेटा तो चलिए बेटा वीडियो शुरू करते हैं तो बेटा सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई जो फ्रैक्शन होता है या जो भिन्न होती है ना वो एक्चुअल में होती क्या है द नंबर विच हैज ए न्यूमरेटर एंड ए डेनोमिनेटर इज कॉल्ड फ्रैक्शन तो बेटा सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बात करें ना कि भाई जो फ्रैक्शन या भिन्न किसे कहते हैं तो भाई भिन्न वही होती है जिसमें एक अंश हो और एक हर हो तो बेटा जैसे कि आपको एग्जाम्पल में दिख रहा है थ्री अपॉन फाइव तो बेटा इसमें जो अपर जो डिजिट होती है उसे हम क्या बोलते हैं न्यूमरेटर मतलब अंश बोलते हैं और यहाँ पर अंश क्या है बेटा थ्री ऐसे ही जो लोअर डिजिट है यानी कि जो फाइव है उसको हम बोलेंगे बेटा डेनोमिनेटर मतलब इसको बोलेंगे बेटा हम हर बेटा मैंने फ्रैक्शन की दो मीनिंग लिख रखी है तो ये तो थी बेटा पहले वाली मीनिंग जो कि बिल्कुल आसान भाषा में थी अब हम चलो बेटा देख लेते हैं कि इसकी दूसरी मीनिंग क्या होने वाली है तो बेटा फ्रैक्शन की दूसरी मीनिंग ये है कि द फ्रैक्शन नंबर रिप्रेजेंट्स इक्वल पार्ट्स ऑफ ए होल नंबर मतलब कोई भी एक संपूर्ण चीज है बेटा अगर बेटा आप उस चीज को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दोगे ना तो बेटा वो जो पार्ट्स होते हैं वही एक फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं अब ये सब कुछ होता कैसे है बेटा तो इसी के लिए बेटा आपको स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा तो बेटा मैंने यहाँ पे क्या है एक सर्किल लिया है और उस सर्किल को मैंने चार बराबर बराबर भागों में बांटा है तो इस प्रकार से बेटा हमें एक फ्रैक्शन प्राप्त हुई है यानी एक भिन्न प्राप्त हुई है जिसको कि हम एक बटा चार बोल सकते हैं तो बेटा यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि जो ये एक है वो क्या डिनोट करता है मतलब जो अंश होता है वो एक्चुअल में होता क्या है और जो हर यहाँ पे जो चार है वो क्या होता है तो बेटा एक बटा चार में एक हमें क्या शो करता है कि बेटा देखो जितने भी हमने पार्ट किए थे या जिस भी चीज के हम जितने भी टुकड़े किए थे तो वो जो टोटल टुकड़े हैं वो तो बेटा यहाँ पर हर में आ जाएंगे तो यहाँ पर मैंने जो ये सर्किल लिया है बेटा इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया चार में तो वो तो लिख देंगे नीचे और जो ऊपर एक था तो एक का मतलब है कि जितने भी टोटल टुकड़े किए हैं उन टोटल टुकड़ों में से आपने कितने टुकड़े लिए तो बेटा वो है वन तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये जो फ्रैक्शन है वो अच्छी तरह से समय आ गया होगा कि एक्चुअल में हम फ्रैक्शन का इस्तेमाल कब करते हैं और वैसे भी बेटा फ्रैक्शन का मतलब होता है तोड़ना तो देखो बेटा यहाँ पे नीचे मैंने लिख रखा है द वर्ड फ्रैक्शन वॉज डेराइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड फ्रैक्टस विच मीन्स ब्रोकन बेटा ये जो फ्रैक्शन जो शब्द है ना वो लेटिन वर्ड फ्रैक्टस से लिया गया है और इस फ्रैक्टस का मतलब होता है बेटा ब्रोकन ब्रोकन का मतलब टूटा हुआ या फिर तोड़ना तो बेटा भिन्न की परिभाषा या भिन्न का अर्थ जानने के बाद में अब हम बात करेंगे भिन्न के प्रकार के बारे में टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन नंबर तो जैसा कि बेटा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि फ्रैक्शन के टोटल टेन टाइप्स होते हैं और आज तक आपने शायद मुझे लगता है पांच या छह या सात प्रकार के जो है टाइप्स देखे होंगे तो चलिए बेटा आज उन सभी दस प्रकारों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं बेटा फ्रैक्शन का जो फर्स्ट टाइप है उसे बोलते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन उसको हिंदी में क्या बोलेंगे उचित भिन्न या सम भिन्न तो बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है द फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डेनोमिनेटर ऐसी भिन्न जिसमें अंश हर से क्या हो बेटा छोटा हो या फिर हम ये भी कह सकते हैं दूसरी भी इसकी परिभाषा है वो है द फ्रैक्शन विच इज लेस देन वन ऐसी बिन जो कि एक से कम हो तो बेटा इसको अच्छी तरह समझने के लिए मैंने यहाँ पे आपकी स्क्रीन के दाई तरफ मैंने एग्जाम्पल दिए हैं तो बेटा फर्स्ट एग्जाम्पल है वन अपॉन टू तो बेटा इसमें जो वन है वो न्यूमरेटर है और टू डायनोमिनेटर तो बेटा इस बिन को देखने पर पता चल रहा है कि जो वन है वो टू से कम है तो इसलिए बेटा वन अपॉन कौन सी बिन है प्रॉपर फ्रैक्शन इसी तरह से यदि हम देखें सेकेंड वाला एग्जाम्पल 200 हंड्रेड अपॉन थ्री तो बेटा आप मुझे बताओ कि जो 200 हंड्रेड अपॉन थ्री है वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं इसका जवाब बेटा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना तो बेटा ऐसी सभी भिन्न जो कि एक से कम होती है उनको भी बेटा हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल नंबर एक को ही देख लेते हैं यहाँ पे है वन अपॉइंट टू तो बेटा एक में दो का डिवाइड दोगे तो वो आएगा आंसर पॉइंट और पॉइंट हमेशा क्या है बेटा एक से कम ही तो है तो बेटा यहाँ पर जो मैंने दोनों मीनिंग लिखी है ना वो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए बिल्कुल सही ढंग से बैठ रही है अब यदि इसी तरह से हम इम फ्रैक्शन की बात करें तो बेटा इम फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्टा है कैसे क्योंकि बेटा
तो बेटा ये जो फाइव अपॉन फाइव है ये क्या है बेटा अगर इसको डिवाइड करेंगे ना तो आंसर आएगा हमारा वन तो बेटा जो एक के बराबर होता है वो फ्रैक्शन भी क्या होती है बेटा इम प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे सेकेंड एग्जाम्पल में देखें तो वो है बेटा ट्वेंटी अपॉन फाइव तो बेटा इस एग्जाम्पल में ट्वेंटी जो कि न्यूमरेटर है वो फाइव जो कि डेनोमिनेटर है उससे ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है इसलिए बेटा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है अगर हम दूसरी तरीके से देखें यदि आप 20 में 5 का डिवाइड दोगे तो आंसर आपके आएंगे बेटा 4 और 4 हमेशा बेटा क्या है एक से ज्यादा तो इस हिसाब से भी बेटा 20 अपॉन 5 क्या हुई इम फ्रैक्शन इसी तरह से बेटा फ्रैक्शन का थर्ड जो टाइप है वो है बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन ध्यान रखना बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन का हिंदी संयुक्त भिन्न होता है मिस्र भिन्न नहीं होता है तो यदि हम देखें कि बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है तो द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर नंबर इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन तो बेटा मैंने जैसे कि यहाँ पे समझा रखा है कि भाई आपके पास में यदि पहले होल नंबर आ रहा है और उसके बाद में प्रॉपर फ्रैक्शन आ रही है उचित भी ना रही है अब प्रॉपर किसे कहते हैं जिसमें न्यूमरेटर क्या होता है बेटा कम तो इस ग्रुप को बोलेंगे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन जैसे मैंने एग्जांपल में यहाँ पे लिखा है सिक्स बाई फाइव अपॉन सिक्स तो बेटा इसमें देखो सिक्स क्या है होल नंबर है होल नंबर क्यों है क्योंकि बेटा होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं जीरो से शुरू होते हैं और अनंत तक जाते हैं तो बेटा सिक्स भी तो उसी में इंक्लूड है तो फाइव अपॉन जो सिक्स है वो कौन सी भिन्न है बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन है क्यों है क्योंकि इसमें जो फाइव है बेटा वो सिक्स से कम है इसी तरह से और एग्जाम्पल की बात करें तो बेटा टू बाई फोर अपॉन सेवन तो बेटा टू क्या है होल नंबर और फोर अपॉन सेवन क्या है बेटा प्रॉपर नंबर इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल में आप मुझे बताइएगा कि क्या थ्री बाई टू अपॉन वन एक मिक्स फ्रैक्शन है या नहीं इसका जवाब बेटा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा ठीक इसी तरह से बेटा यदि हम लाइक like फ्रैक्शन की बात करें तो लाइक like फ्रैक्शन किसे कहते हैं द ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन विद सेम डेनोमिनेटर इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन तो बेटा सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि लाइक like फ्रैक्शन एक अकेली फ्रैक्शन नहीं होती है ये फ्रैक्शन का ग्रुप होती है और कौन से फ्रैक्शन का ग्रुप होती है जिनका हर बेटा हर परिस्थिति में समान रहे एग्जाम्पल में आप देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है बेटा फाइव अपॉन फाइव एट अपॉन फाइव नाइन अपॉन फाइव वन अपॉन फाइव तो ये जो बेटा चार फ्रैक्शन है ना ये जो चार पिन है क्या ये वास्तव में लाइक like फ्रैक्शन है तो इसका जवाब होगा बेटा हाँ क्योंकि यहाँ पर आने वाले जो हर हैं वो क्या है बेटा फाइव हैं सभी में और वो सारे के सारे बेटा सेम हैं इसी तरह से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा बेटा कि टेन अपॉन थ्री टेन अपॉन फाइव और टेन अपॉन फाइव क्या ये वास्तव में लाइक like फ्रैक्शन है या नहीं इसका जवाब बेटा आप जरूर देना इसी तरह से यदि बेटा फ्रैक्शन के फिफ्थ टाइप अनलाइक फ्रैक्शन की बात करें तो उसको हिंदी में बोलते हैं बेटा असमान भिन्न तो बेटा अनलाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं द ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन विद डिफरेंट डेनोमिनेटर्स इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन तो बेटा अनलाइक जो फ्रैक्शन है वो भी फ्रैक्शन का ही ग्रुप होती है लेकिन बेटा इस ग्रुप में आने वाली जितनी भी जो फ्रैक्शन आएंगी उन सभी के जो डेनोमिनेटर है ना बेटा मतलब जो हर है वो अलग अलग होंगे एग्जाम्पल में देखिए बेटा फर्स्ट है फाइव अपॉन सिक्स एट अपॉन एट नाइन अपॉन टेन वन अपॉन थ्री तो बेटा यहाँ पर आने वाले जो डेनोमिनेटर है ना सिक्स एट टेन और थ्री ये बेटा चारों ही क्या है बिल्कुल अलग है इसलिए बेटा ये चारों जो फ्रैक्शन है वो क्या कहलाएंगे अनलाइक फ्रैक्शन ठीक इसी तरह से बेटा सेकंड जो क्वेश्चन है ना टेन अपॉन थ्री टेन अपॉन फाइव टेन अपॉन फाइव तो क्या ये वास्तव में अनलाइक फ्रैक्शन है इसका जवाब बेटा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा सिक्स टाइप ऑफ फ्रैक्शन है बेटा इक्वल एंड फ्रैक्शन जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं तुल्य भिन्न तो इसका मीनिंग कुछ इस तरह से है बेटा द ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन विच हैव द सेम वैल्यू वेदर दे लुक डिफरेंट इज कॉल्ड इक्वल एंड फ्रैक्शन तो बेटा ये भी क्या है फ्रैक्शन का ग्रुप ही होती हैं लेकिन बेटा उन सभी फ्रैक्शन की वैल्यू सेम होती है चाहे से वो सेम आपको दिखे नहीं देखने पर आपको लगे कि नहीं ये तो एक जैसी बिन है ही नहीं लेकिन फिर भी बेटा उनका जो वैल्यू है या उनका जो मान है हमेशा सेम आता है तो ऐसे फ्रैक्शन के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं इक्वलेंट फ्रैक्शन या तुल्य भिन्न जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा है बेटा फोर अपॉइंट टू एट अपॉइंट फोर ट्वेल्व अपॉइंट सिक्स फोर्टी एट अपॉइंट ट्वेंटी फोर तो जो चार फ्रैक्शन है क्या वो इक्वेलेंट फ्रैक्शन है तो इसको देखने के लिए बेटा यदि हमने चार में दो का डिवाइड दिया तो टू आया एट में फोर का डिवाइड दिया तो भी टू आया और ट्वेल्व में सिक्स का डिवाइड दिया तो भी टू और फोर्टी एट में ट्वेंटी फोर का डिवाइड देने पर भी टू आंसर आ रहा है तो कहने का मतलब यह है बेटा इन सभी चारों फ्रैक्शन का वैल्यू सेम है यानी कि इनका डिवाइड देने पर जो आंसर आ रहा है ना बेटा वो हर बार बेटा टू आ रहा है इसलिए फोर अपॉन टू एट अपॉन
और डेनोमिनेटर और बॉथ कंटेन ए फ्रैक्शन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन तो बेटा सीधी सी बात यह है कि कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन उसी फ्रैक्शन को कहेंगे जिसके या तो अंश में या हर में या फिर अंश और हर दोनों में ही अलग से कोई भिन्न आ जाए तो उस नंबर को या उस फ्रैक्शन को हम बोलेंगे बेटा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन इसको अच्छी तरह से समझने के लिए बेटा हम एग्जांपल की तरफ चलते हैं फर्स्ट एग्जांपल है फोर अपॉन एट अपॉन फोर तो बेटा यहाँ पर एक्चुअल में ये जो फ्रैक्शन है ना वो है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्यों क्योंकि यहाँ पर इसके अंश में तो चार है लेकिन बेटा हर में एक और भिन्न आ गई एट अपॉन फोर इसी तरह से सेकेंड है बेटा फोर अपॉन टू अपॉन सिक्स तो बेटा यहाँ पर जो इसके अंश वाले भाग में एक भिन्न आ चुकी है जिसको कि कहते हैं फोर अपॉन टू और इसके हर में केवल एक ही संख्या है सिक्स इसी तरह से थर्ड एग्जांपल को देखें तो बेटा इस बिन में इसके अंश और हर दोनों में ही फ्रैक्शंस आ रही हैं एट अपॉन फोर अंश में है जबकि फोर अपॉन टू हर में है इसी तरह से बेटा एट्थ टाइप है यूनिट फ्रैक्शन जिसको इकाई बिन भी कहते हैं द फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज ऑलवेज वन इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन तो बेटा यूनिट जो फ्रैक्शन है ना वो ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसमें अंश हमेशा एक होता है जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में दिख रहा है अच्छी तरह से ठीक इसी तरह से यदि हम फ्रैक्शन के नाइन्थ टाइप को देखें तो वो है बेटा रेसी फ्रैक्शन जिसको कि हम व्युत क्रम भिन्न भी कहते हैं वेन द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर आर इंटरचेंज देन द ऑप्टेंट फ्रैक्शन इज कॉल्ड रेसी फ्रैक्शन तो बेटा कहने का मतलब यहाँ पे ये है यदि हम किसी भिन्न के अंश और हर को परस्पर बदल दें तो इस प्रकार प्राप्त होने वाली जो भिन्न है वो उस भिन्न की रेसी फ्रैक्शन कहलाएगी बेटा जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में है पैंतालीस बटे पच्चीस तो बेटा ये जो पैंतालीस बटे पच्चीस है इसमें मैंने अंश और हर को आपस में बदल दिया तो क्या प्राप्त हुआ हमें ट्वेंटी फाइव अपॉन फोर्टी फाइव मतलब पच्चीस बटे पैंतालीस तो हम ये कहेंगे बेटा पैंतालीस बटे पच्चीस की रेसी प्रोकल फ्रैक्शन है पच्चीस बटे पैंतालीस इसी तरह से सेकेंड में है एटीन अपॉन टेन इसका रेसी प्रोकल फ्रैक्शन क्या होगा बेटा टेन अपॉन एटीन और इसी तरह से बेटा यदि हम लास्ट टाइप की बात करें तो वो है बेटा टेंथ वाला टाइप और उसका नाम है बेटा कंटिन्यूड फ्रैक्शन जिसको हिंदी में बोलते हैं वितत भिन्न फ्रैक्शन विद इन फ्रैक्शन विच आर एडेड और सब्टेड इन ए स्पेशल वे एंड मे विच गो ऑन फॉर एवर आर कॉल्ड कंटिन्यूड फ्रैक्शन तो बेटा कहने का मतलब ये है कि यदि किसी भिन्न में बहुत सारी भिन्ने आ रही हैं एक साथ और वो परस्पर जुड़ रही हैं या फिर आपस में घट रही हैं और हो सकता है कि इस तरह आने वाली जो भिन्न है वो हमेशा चलती ही रहे उनका कोई अंत ही न हो तो ऐसी भिन्न को हम क्या बोलते हैं बेटा कंटिन्यूड फ्रैक्शन जैसा कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में दिख रहा है टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन ये जितनी भी फ्रैक्शन है ना बेटा इन फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे कंटिन्यूड फ्रैक्शन तो बेटा उम्मीद करता हूँ आपको फ्रैक्शंस के बारे में और फ्रैक्शंस के जो सभी टेन टाइप्स थे उनके बारे में अच्छी तरह से पता चल गया होगा यदि बेटा फिर भी कोई कंफ्यूजन है या कोई टॉपिक अच्छी तरह से समझ में नहीं आया है तो बेटा इसके लिए आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और आप उस टॉपिक के बारे में मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं बेटा और हाँ बेटा वीडियो को एंड करने से पहले मैंने आपके लिए कुछ एक्सरसाइज तैयार की है उसमें पांच या छह क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं तो बेटा उन क्वेश्चन की तरफ भी हम एक बार देख लेते हैं और आप बेटा उनके जो जवाब है उनके जो आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे ऐसी अपेक्षा मैं आपसे रखता हूँ बेटा हाँ तो बेटा मैंने ये पांच सवाल आपके लिए तैयार किए हैं आप अपने अपने घर पर बैठ इन सवालों को सोल्व करके और इनके जवाब बेटा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना हाँ आपकी सहूलियत के लिए मैं इन सवालों को हिंदी में एक बार समझा देता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा व्हाट इज द रेसी प्रोकल फ्रैक्शन ऑफ थ्री अपॉन फाइव पॉइंट सिक्स तो बेटा इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि तीन बटे पांच पॉइंट छ की रेसी प्रोकल फ्रैक्शन क्या होगी उसे आपको लिखना है इसी तरह से सेकंड है बेटा इज टू बाई टू अपॉन फाइव ए कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन इफ नॉट देन वाई मतलब ये है बेटा की दो से ही दो बटे क्या ये एक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है अगर नहीं है तो क्यों नहीं है इनके जवाब भी आपको लिखने हैं थर्ड बेटा राइट एनी टू इक्वेलेंट फ्रैक्शन ऑफ फिफ्टीन अपॉइंट सिक्स पंद्रह बटे छ की दो आपको इक्वेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है फोर्थ क्वेश्चन है बेटा इज सेवन अपॉइंट सिक्स अपॉन फाइव ए मिक्स फ्रैक्शन कि क्या बेटा सात बटे छ बटे पांच एक मिक्स फ्रैक्शन है इफ यस देन वाई अगर है तो क्यों है इफ नो देन वाई अगर नहीं है तो क्यों नहीं है बेटा इनके जवाब आपको लिखने होंगे फिफ्थ है बेटा विच वन प्रॉपर फ्रैक्शन कि भाई मैंने आपको यहाँ पे नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं तो इनमें से बेटा कौन सी आपको प्रॉपर फ्रैक्शन नजर आती है उसका राइट right आंसर आप आगे आने वाले ब्रैकेट में लिखना बेटा 
यदि बेटा आपको ये वीडियो पसंद आया तो बेटा इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ चीजें तो पढ़ रखी थी लेकिन आपको कुछ ऐसी चीजें भी पहली बार सुनने को मिली हैं जो आपने पहले उनके बारे में कभी जानकारी नहीं जुटाई थी तो बेटा आप इस वीडियो को लाइक करिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलना यदि आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल पर इसी तरह का वीडियो रोजाना आता रहे तो बेटा इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू बेटा